পরকালীন জীবনে তাদের জন্য অভিশাপ আছে না তাদের বাসার কোন মাধ্যম আছে এখন রাসুলকে কষ্ট কিভাবে দেওয়া রাসুলের বিরুদ্ধে ব্লগে লেখা রাসুলের বিরুদ্ধে কুচ্ছা রচনা করা রসুলের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলা রসুলকে গালাগালি দেওয়া রসুলকে লুচ্ছা বলা রসুলের বিরুদ্ধে যদি আর কেউ কিছু বলে রসুলের বিরুদ্ধে যদি কেউ সমালোচনা করে রসুলের পারিবারিক জীবন নিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন তোলে তাদের বিরুদ্ধে লাঠি নিয়ে মাঠে নামার প্রস্তুত আছে কিনা সকলে হাত তুলে আল্লাহ দেখান আল্লাহ আমাদের হাতকে কবুল করুক সকল বলল আমি ওয়াখির <Sessly> এখানে বলা হচ্ছে যারা কষ্ট দেয় যারা কষ্ট দেয় কষ্ট দেওয়ার লোক আছে না নাই আছে না নাই সমাজে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষকে কষ্ট দেয় ওই রকম বোবা শতান সমাজের মধ্যে আছে না নাই উপরে আমিও তোমার পক্ষে আছি ভিতরে বাস আছে না নাই উপর মেয়ে ফিটপাট ভিতর মেয়ে সদর ঘাট আছে না নাই মুখ মে শেখ ফরিদ বগল মে ইট অভিশপ্ত জাতিরা খারা কারা কারা কোরআনের বিরোধিতা করে কোন কোন অভিশপ্ত ব্যক্তিরা সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের আজকে মুখোশ উন্মোচন করার চেষ্টা করবো ইনশা যারা আল্লাহ এবং রসুল কে কষ্ট দে আল্লাহ এবং রসুল কে কষ্ট দে ওই রকম লোক আছে না নাই যারা আল্লাহ এবং রসুল কে কষ্ট দে তারা ময়দানে উপনীত হবে কঠিন বিচারের যখন মুখোমুখি হবে সেই সেই সময় তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আমি বরাদ্দ করে রেখেছি পড়েন প্রথমে আল্লাহর নাম কার নাম প্রথমে আল্লাহর নাম যারা আল্লাহকে কষ্ট দে এবার আমরা ভিতরে ডুকার চেষ্টা করি তফসিরের মধ্যে আসছে তফসির রুহুল বায়াম তফসির রুহুল কোরআন তফসির জালালাইনের মধ্যে আসছে আল্লাহকে যারা কষ্ট দে ওই শ্রেণীর লোকগুলো কারা যারা যুগকে গালি দিয়ে আসে নাই দিনকে গালি দিয়ে আসে নাই রাতকে গালি দিয়ে আসে নাই বর্ষাকে গালি দিয়ে আসে নাই যারা শীতকে গালি দিয়ে ওই রকম লোক আছে না নাই যারা যুগকে গালি দিয়ে যারা কালকে গালি দিয়ে যারা শীতকালকে গালি দিয়ে যারা গরম কাল যারা গ্রীষ্মকালকে গালি দিয়ে তাদের সকলের উপর আল্লাহর লানত আছে না নাই বিশ্বনবী বলছেন যে যারা আল্লাহর প্রাকৃতিক শোভা বিজড়িত সুন্দর জিনিসগুলোকে যারা গালি দেয় তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে কষ্ট দেয় ঠিক না আল্লাহকে মারতে যাওয়া বা আল্লাহকে কুড়েল নিয়ে মারতে যাওয়া বিষয়টি কিন্তু এমন না আল্লাহকে কষ্ট কিভাবে দেওয়া হয় আমাদের দেশে অনেক সময় প্রচন্ড তাফে যখন আমরা উত্তপ্ত হয়ে যায় তখন আমরা গরমকে গালি দিই আছে না নাই ওই বাস আমি কিন্তু তফসির প্রোগ্রাম ইউজ করতে পারতেছি না আর এটি আমার জন্য শোভা পায় না ঠিকই না তো গরমকে গালি দিই অনেকে আছে শীতকালকে গালি দিয়ে আছে না নাই অনেকে আবার দিনকে গালি দিয়ে রাতকে গালি দিয়ে 
বিশ্বনবী বলেন যারা রাতকে গালি দে যারা দিনকে গালি দে তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে কষ্ট দে ঠিক না আরেক তফসিলের মধ্যে আসছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে মাজারে গিয়ে বাবার কাছে বাচ্চা খোঁজে তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে কষ্ট দে ঠিক না বলেন কয় বাবা জান আপনি আমাকে বাচ্চা দেন বাচ্চা দেওয়ার মালিক বাবা জান কি না বাচ্চা দিতে পারে একজন তিনি কে আবার কাউকে ছেলেও দেই না মেয়েও দেই না দেওয়ার মালিক কে অনেকে আছে দশ বছর বিশ বছর বারো বছর তেরো বছর চোদ্দ বছর সন্তান হয় না তো এবার শয়তান তাদেরকে দুকে দিতে থাকে কয় বাচ্চা পাস নাই এবার মাজারে গিয়ে তোর কপালটা ঠেকা বাচ্চা পেয়ে যাবি না বুঝবি লেখন বাবা যান বাচ্চা দেওয়ার মালিক কি না বাচ্চা দেওয়ার মালিক কে বাচ্চা দেওয়ার মালিক যদি বাবা যান হয় কুকুরের বাচ্চা খেয়ে দিয়েছে বলেন বাবা যান যদি বাচ্চা দিতে পারে তাহলে ছাগলের বাচ্চা দিল কে দুকুর ইব্রাহিম কি কোন বাবা জানার কাছে সন্তান কামনা করছে রব্বুল আলমিন বলেন ইব্রাহিম আমার কাছে একটি দুইটি বছর নয় সিয়াশিটি বছর কেঁদেছে অবশেষে আমি তাকে একটি সন্তান দিয়ে দিলাম সেই সন্তানের নাম শুরু করে সাত বছর পর্যন্ত যে সন্তান হয় ওই সন্তানের নাম গোলাম আল্লাহর হালিম মানি দৈর্যশীল ঠিক কিনা ধৈর্যশীলতা বহু গুণে বাড়ি হয়ে যাবে পড়েন তাহলে সন্তান চাইতে হবে কার কাছে সন্তান যখন আল্লাহর কাছে না আছে যখন বাবা জানের কাছে খোঁজেন রব্বুল আলমিন বলেন যারা আল্লাহ এবং রাসুলকে কষ্ট দেয় দুনিয়া তো তাদের জন্য লানত পরকালীন জীবনে তাদের জন্য লানত আছে না নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি লানত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ হয় যদি রাসুলের পক্ষ থেকে অভিশাপ অভিশাপ হয় তার কোনো বাসার কোনো মাধ্যম আছে কিনা কেমতের দিন এই বলা হয় তাকে বিভিন্ন আমি বিভিন্ন ইউটিউবে বিভিন্ন আলোচনা আমি শুনছি যে এখানে বলা হয় কয় হাসরের মাঠে আমার বাবা যান নৌকা নিয়ে আসবে কি নিয়ে আসবে 
নৌকা নিয়ে আসবে তা আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে কেয়ামতের ভয়াবহতা আমরা কখনো লক্ষ্য করব না আমরা নিমিষেই জান্নাতে যাব নাউজবিল এখন আরে মি আসাদ তুমি জান্নাতের কথা বলো সেই দিন তুমি বলো তোমার বাবা সাহেব নৌকা নিয়ে আসবে সেই দিন তো থামা হয়ে যাবে মরুভূমি হয়ে যাবে কেয়ামতের মাঠ আসরের মাঠ থামা হয়ে যাবে সেই দিন এক পোটা খাওয়ার জন্য কোন পানি পাওয়া যাবে বিশ্বনবীর হাউজে কাউসার সারা সেই দিন কোন মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যাবে টিউবওয়েল ওয়াটার পানি পাওয়া যাবে পুকুরের পানি পাওয়া যাবে কোন পানি পাবো আমরা সেই দিন বিশ্বনবী যদি দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে যদি এক ডক হাউসে কাউসারের পানি পান করায় তাহলে আমাদের জীবনে জন্মের তরে আর কোন তৃষ্ণা আমাদের লাগবে না আল্লাহ আকবার এই জন্য রব্বুল আলামিন বলেন जीवन तरफ ठीक शक्ति डुकिए दिए कौन चल्लिस जन जुवक शक्ति जो एक जुवक थे क्या लगे बोलें तो क्या करा लगे रसुलर स्त्री छो कय এগারো জন তারপরে দাসে ছিল দুইজন মোট তেরো জন স্ত্রী ছিল তা আমার রসুল চল্লিশ জন যুবকের শক্তি যদি আল্লাহ ডান হাতের মোটেই দিয়ে দেন তাহলে কয়টা বিয়ে করা লাগবে চল্লিশটা বিয়ে করা দরকার না এই নাস্তিক মোরতাদের এটা বুঝে না বিশ্বনবীর পারিবারিক জীবন নিয়ে লিখে বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে লিখে বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে যদি কোনো কিছু লেখে বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে যদি সমালোচনা করে শাহবাগের মতো আরেকটি যদি মঞ্চ তৈরি করা হয় তাদের বিরুদ্ধে আমাদের মঞ্চ তৈরি করার দরকার আছে না ভাই ঠিকই তো বলেন রাসুলের বিরুদ্ধে কথা কও মিয়া এই নাস্তিক মুরতাদের আস্তে আস্তে বাংলার জমিন থেকে একদিন বিতাড়িত হবে ঠিকই তো বলেন দেখছেন না এনাইতুল আব্বাসি যেভাবে যেভাবে টকশোতে দরাশাই করলেন তার ফাতলা ফাইকানা শুরু হয়ে গেছে ঠিকই না একজন একজনের ফাতলা ফাইকানা শুরু হয়ে গেছে সে ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত আরেকজন আরেকজন আল্লামা এনাইতুল আব্বাসির সাথে বহসে কেটে উঠতে না পেরে তার সাথে তর্ক যুদ্ধে তর্ক যুদ্ধে না যুদ্ধে তার সাথে না পেরে সে ইসলামের দিকে দীক্ষিত হয়েছে আল্লাহ তাকে ইসলামের জন্য কবুল করেছে তার নাম জাফরুল্লাহ কি নাম জাফরুল্লাহ এখন সে নিয়মিত তফসির পড়ে তাকে তফসির হাদিয়ে দিয়েছে আমাদের এনাইতুল্লাহ আব্বাসি সাহেব তাকে তফিমুল কোরআন সুবাহান আল্লাহ তফসির তফিমুল কোরআন তাকে হাদিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অনেকগুলো অনুবাদ বিভিন্ন ইসলামিক বইগুলো সে পড়াশোনা করতেছে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সময় বেশি নেই আস্তে আস্তে নাস্তিক গুলো আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে বিক্রি হবে ঠিক না বলেন তার সবচেয়ে বড় লক্ষণ সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে একটি খবর বিবিসির ডকুমেন্টারিতে আমি দেখলাম এখানে আমি পড়ছি ইংরেজিতে আছে যে এখানে লেখা আছে ইভেন উইথ জার্মান পারমিশন টু প্র্যাকটিস ইসলাম ইন এডুকেশন সাম্প্রতিক সময়ে জার্মান আটশো স্কুলে চুয়ান্ন হাজার শিক্ষার্থীকে ইসলাম ধর্ম পড়ার অনুমোদন দিয়েছে সোহানাল্লাহ নাই আপনারা কি বুঝেন চুয়ান্ন হাজার শিক্ষার্থী আটশো স্কুলে কি সোজা কথা তার মানে বুঝাই যাচ্ছে আগামীর শতাব্দী হচ্ছে ইসলামের শতাব্দী আগামীর বাংলাদেশ ইসলামের বাংলাদেশ আগামীর যুগ ইসলামের যুগ আগামীর সময় ইসলামের সময় ঠিক কি না তো আগামীর সময় যাবে ইসলামের সময় আগামীর শতাব্দী ইসলামের শতাব্দী একদিন একদিন হয়তো আমরা দুনিয়াতে থাকবো না আমার কেন যেন মনে হচ্ছে নিকটবর্তী সামনে এই নিকটবর্তী ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সমস্ত বই পুস্তকে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের নাম উঠে যাবে জাতীয় নেতা হিসাবে ঠিকই না বলেন আমরা চাই কি চাই না জাতীয় নেতা কারা বুঝতে পারছেন তো আমি নাম না বললাম যেহেতু এটি ইউটিউবে যাবে সমস্যা আছে না 
এমনি সমস্যায় আমরা ঘুমাতে পারি না ফোন আসে আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় কয় হুজুর কেন করেন আপনারা এগুলো তা আমি বলি ভাই কি করি কয় হুজুর মাড়ি নিচের গুলো করি না আলোচনা উপর গুলো করার দরকার নাই কি শুনবে মাটির নিচের ভালো থাকতে গেলে আর দুনিয়া মাজরাতুল আখিরাহ দুনিয়াটা হচ্ছে পরকালীন জীবনের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ ক্ষেত্র স্বরূপ তো আমি দুনিয়াতে যদি ভালো কাজ না করি সত্য কথা না বলি আমানতদারিতা না করি নেয়ের পক্ষে না থাকি সৎ কাজের আদেশ না করি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ না করি পরকালীন কবরের জগতে আমি শান্তি থাকতে পারবো আমার এই ল্যাম্পে আমার ল্যাম্পে কেরোসিনে নেই আমার এই টর্চ লাইটে কোনো চার্জে নেই আমার এই টর্চ লাইট দিয়ে কি হবে ঠিকই না আমার কলি যায় টর্চ লাইট হচ্ছে আলো হচ্ছে কার্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ হচ্ছে ইমান ঠিকই না ইমানে যদি না থাকে এই ইমানের এই পড়ার এই আলেমের কোনো মূল্য আছে বাংলাদেশে আমি নাম আলেম বলবো কি বলবো না আমি জানি না তবে এটাকে আমি নাম দিছি সরকারি আলেম কি আলেম সরকারি আলেম আছে না ফরিউদ্দিন মাসুদ গুলো নাস্তিক মোরতাদের ফাঁসাটা গোলাম ঠিকই না বলেন কোন আলেম কোন বুজুর্গ কোন ফরহেজগার ব্যক্তি কোন নাস্তিক মুরতাদের পেশাবতে পারে না তার ইবাদত করতে হবে প্রশংসা করতে হবে সবকিছু হুকুম মানতে হবে একজন তিনিকে এই জন্য নাস্তিক মুরতাদ যেখানে আমরা নাই এই জন্য রব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল লাযীনা ইউযুনা আল্লাহ ওয়া রাসূলাহু লাআনাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা তাহলে প্রথম নম্বর অভিশপ্ত কারা আমি আস্তে আস্তে আরো ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ প্রথম নম্বর অভিশপ্ত হচ্ছে যারা আল্লাহ এবং রাসুলকে কি দে কষ্ট দে গালি দে আল্লাহকে গালি দেওয়া মানে যুগকে গালি দেওয়া ঠিক না আল্লাহকে গালি দেওয়া মানে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ হিসাবে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানা ঠিক না বলেন রাসুলকে কষ্ট দেওয়া মানে রাসুলের রিসারতকে অস্বীকার করা রাসুলের তাবলিগি জীবনকে অস্বীকার করা রাসুলের এই ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবনকে অস্বীকার করা রাসুলের বিরুদ্ধে ব্লগে লেখা ঠিক না বলেন আল্লাহ আমাদেরকে যুবক ভাইদেরকে এখান থেকে হেফাজত করুক সকল বলল আমিন এরপরে বিশ্বনবী বলেন যেমন আমাদের দেশে অনেকে আছে স্ত্রীকে তালাক দে কয় তুই তালাক তোর মা তালাক তোর খালা তালাক তোর বাবা তালাক আছে না নাই আমাদের দেশে সামান্য কিছু বিষয় নিয়ে খাদ্যে লবণ কম দেওয়াকে কেন্দ্র করে অনেকে স্ত্রীকে তালাক দে আসে না অনেক স্ত্রীকে তালাক দে স্ত্রীকে চুলের গোটা ধরে মার মায়ের আসে না নাই স্ত্রীকে নির্যাতন করে আবার স্ত্রীকে কথায় কথায় তালাক দে বিশ্বনবী ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য লানত করেছেন ঠিক না কাদেরকে বলা হয় আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি মোহাল্লিল মানে হচ্ছে যিনি হালাল করবে মোহাল্লাহ মানে যার জন্য হালাল করবে যেমন আমাদের দেশে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে দিয়েছে তিন তালাক কয় তালাক তিন তালাক দিয়ে দিছে এরপর আমার আমার কাছে আসলেন বললেন আরবি হুজুর আমাদেরকে ফতোয়া দিয়ে দেন কয় হুজুর ভুল করছি তালাক দিয়ে দিছি স্ত্রীকে আমি বললাম তালাক কেন দিলেন কয় হুজুর মাতা গরম আছিল ঠিকই না কয় হুজুর মাথা গরম আছিল তো এখন কি আছে কয় এখন মাথা ঠান্ডা হয়ে গেছে কয় হুজুর সকিনার মায়ের সাথে আমাকে মিলানোর ব্যবস্থা করে দেন আমি বললাম সকিনার মার সাথে মরণ পর্যন্ত আর ফিরে আসার কোন সুযোগ নাই ঠিক না বলেন তো আমাদের দেশে মৌলবীরা কি করে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে ওই মেয়েকে আরেকজন পুরুষের সাথে বিয়ে দেয় ওই পুরুষ যদি তাকে থালাক দে আবার পূর্বের স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যায় এভাবে কৌশল করে যারা হিলা করে যার জন্য হিলা করা হয় যার জন্য হিলা করা হয়েছে কৌশল করা হয়েছে যে কৌশল করে দিল যে মৌলবী করছে যার জন্য বিয়ে পড়াইছে ওই বর এবং কনে ওই মৌলবী সকলের উপর বিশ্বনবীর লাগানো ঠিক না বলেন এই জন্য এই সমস্ত মৌলবীদের এই সমস্ত তাদেরকে বাড়াটিয়া গাদা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ 
स्त्री के तलाक दी तो होगे एक तलाक दो तलाक तीन तलाक तीन मासे तीन तलाक कई तलाक प्रथम में तलाक के रागे आरो अनुष्ठानी के तासे रहना ही स्त्री के सुंदर करे बुझाते होगे कोलन लयना कोलन मारुफा कोलन मारुफा कोलन हसना ओ अमर कोई तुरी ओ अमर जान ओ अमर प्राण पाकी स्त्री के सुंदर सुंदर को तबल तो होगे आसना नहीं किंतु आमदर देश देखा जाए गौर डुके स्त्री शते आसना नहीं मारा मारी आसना नहीं कब देर मुद्दे लोगों ने दिले सुलेर गोटा दिए मारी आसना नहीं स्त्री की निज्जातन करे मन की उत्तर बंगले माजे माजे को बराशे सिगरेटे रागुंदी है स्त्री के सेका दे स्त्री की निज्जातन करे गला टिपे स्त्री के हत्ता करे ऐसा ना ना ये गुलु तो क्या लामतर क्या बात करो शोगल भी नामीन तो पतो में कोई ना लगी ना सुंदर सुंदर कथा बोल बैन ओ हमारे कोई तो रियो हमारे जान बोल बैन की ना बोल बैन की ना फुला फैन का जी एक नो बिया करो स्नाइन बोला भाई इनको इसने बार निजे रिश्त्री के बोल भी कोनो खाला तो बोन कोनो मामा तो बोन कोनो फुफा तो बोन क्या इलाज भी बोलते बार भी ना निजे रिश्त्री के बोले रिश्त्री जुदी एक तरह सी दे रिश्त्री हाथेरे पर हाथ रखे जुदी रिश्त्री के जोड़ी दरो तुम्हारा मोल नमः नफल नमः जरे सब लिखी � तार बाफरे का लेती बन, मायरे का लेती बन, तार दादीरे का लेती बन, खालूरे का लेती बन, सुद्ध गुस्तीरे का लेती बन, ऐसा नहीं। ऐर परे दीतियों दफे जो दी स्त्री लाइने ना आशे, वो ये कम किसू ठहरा पुनी आशे ना नहीं। अब उस शे शॉप माबुन खरा अब तां किंतु बोल बोना, किसू माबुन अब उस शे ठहरा एर परे दितियों रूमे दुईजन दुई रूमे घुमा बे ये बिसन आलोक करे दवार मध्य में जुदी शे शंकुदन हो जाए ताहरे स्त्री के कबूल कर दायित्व आसने नहीं दितियों नंबरे दितियों नंबरे बिसन आलोक करे दवार ते जुदी कुनो कास ना हो इस्त्री बोले ओ बेटर बोला बेटा आमा के तलाक दिया देस दास ना तलाक देस ऐबाबी स्त्री जुदी बकादो का करे ताहले फबहसु हकमम मिन अहली ही वो हकमम मिन अहली हा शामिरी पक्को देखे शामिरी पक्को देखे स्त्री पक्को देखे तादेर गार्डियन गुलु डके आनो दुई जोने दुई ग्रुपे बोई चुके बोशो होय तो अल्लाह तादेर मुद्दे एक टा समाधन दिए दीते बारे सुवाना लपोड़े एर परे तार परे जो दिको नो कास ना होए एर परे हाईस तके पाखवार परे प्रथम तुहरे एक टी तलाक दी दीवन ठीकी ना तो बे ए तलाक जरो तीन मास क्रॉस ना करे ठीकी ना तीन मास क्रॉस कर ले आपना रिश्ते ऑटोमेटिक तलाक होए जावे कुदरी मुद्दे आसे फैदायर मुद्दे आसे शॉप फेकर की तबे आसे एक तलाक दी बे एक मासे देखा जाए रिश्ते � दीतियों तलाक दिए देख तो क्या मैं की करी फुलिश दिया पिटा बो ऐर परे शमीर माता गौर महेगे से शमी दीतियों तलाक दिए दिलो बिफोदा सना नहीं दीतियों मर्चे दुई तलाक दिए दिवन ऐर पर हिस्ट्री बोल से एक बार तीतियों तलाक दिए देख तोर कुन तोर माता रूपर कुन मुसीबत आशे तो के क्या उद्धर करे तोर पिता � ऐबाबे जुदी स्त्री बकास का करे ताहोले तलाक दीवे तीतियो तलाके रिपोरे तलाके बायन होए जावे ऐर पोरे स्त्री के आर फिरिया नर कोनो शुजुक ना ही ठीक ही ना तीन मैच है किसी इद्दत पालन करा पोरे वो ही स्त्री आर एक टा शामिर शते बीए बंद बीबा बंदन आवद्ध कर होते बार बे बुस्तें तो तलाके बीतन � हज़रत तुम्हारे एक ऐसे एक महीना किन्हें किन्हें अश्ले बोल लेने वो अमीरुल मोमिनीन शामिया में के तलाक दिए से अमीरुल मोमिनीन बोल लेन कोई तलाक दिए से कोई एक शो तलाक कोई तलाक एक शो तलाक कोई तुम्हारे शामी की डाकी डेकी नहीं है शो शामी की डेकी नहीं है शो लो हज़रत तुम्हारे पसन्द कर लेन � तुम्ही की तुम्हारी स्त्री के तलाक दिए सो कोई आमिर उल्मोमिन तलाक दिए सी कोई कोई तलाक दिए सो कोई एक शो तलाक कोई तलाक कोई तलाक दिस इस क्या नो कोई माता गरमा सीलो हज़रत तुम्हार बितोर ते के शम्ने ताके दाट करे बितोर ते के विशाल एक टी साबुक नियास लेन एक टी लाठी नियास लेन कोनो कोनो बन्ने साबुक नियास लेन 
কোন কোন বর্ণনা তিন হাত লাঠি নিয়ে আসলেন বললেন তিন তালাকে তোর স্ত্রী তালাক আর সাতানব্বই তালাক তোর পিঠের উপর মারলাম ঠিকই না তিন তালাকে তোর বউ তালাক আর আর সাতান্ন তালাক তোর পিঠের উপর দিয়ে দিলাম ঠিকই না এইরকম হজরত উমরের মতো শাসক উমরের মতো শাসক যদি থাকতো কোন মহিলাকে যৌতুকের জন্য কোন মহিলাকে এসিডে জলসে যেতে হতো না ঠিক না বলেন আর হজরত উমরের শাসন যদি থাকতো বর্তমান সময়ে দুর্নীতি বাস যারা সন্ত্রাস তাদের সকলের হাত কাটা হতো ঠিক না বলেন এই জন্য দুর্নীতি বাস বেড়ে যাচ্ছে কেন দেশে হজরত উমরের শাসন নেই ঠিক না এই কেসিনো ব্যবসায়ীদেরকে দরে যদি একটা একটা শাস্তি দেওয়া হতো আন্দরকিল্লা শাহী জাম মসজিদ অথবা ঢাকা বাইতুল মুকারমের দক্ষিণ পটকে নিয়ে তাদেরকে যদি শাস্তি দেওয়া হতো তাকে দেখে দেখে যদি এই একটা কেসিনো কেউ কেসিনো ব্যবসায়ীকে শাস্তি দেওয়া হতো তাহলে বাংলার জমিনে কোনো কেসিনো ব্যবসায়ী নতুন করে আবার মাথা সাদা দিয়ে উঠতো না ঠিক না বলেন তো আছে কোরআনের শাসন আছে রাসুলের বিধান আছে কালের সংসদে কয় ফাইটে যায় আছে না নাই শুধু ফাটাবাড়ি লাগালাগি নেই আছে না নাই আমাদের এই সংসদ ভবন যদি কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হতো কোন কোন কোরআনের তফসিরের কথা বলা হতো কোরআনের কথা বলা হতো তাহলে এই সংসদকে সোনার সংসদ বানিয়ে দিতেন কে তাহলে প্রথম নম্বর অভিশপ্ত জাতি কারা আল্লাহ এবং রাসুলকে কষ্ট দেয় দ্বিতীয় নম্বর যারা হিলা করে কৌশল করে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দেয় নামজবিল্লাহ কবেন না এরপরে বিশ্বনবী বলেন তৃতীয় নম্বর অভিশপ্ত ব্যক্তি কারা যেন ধর্মীয় বৈঠকের মাসে যেমন তফসির প্রোগ্রামে জনসমাগম জনাকীর্ণ জনগণ বরফুর শ্রোতা বরফুর পিছন থেকে একজন মানুষ মানুষের গায়ে পাড়া দিয়ে মানুষকে লাতি মেরে যেই ব্যক্তি সামনে আসলো ওই ব্যক্তির উপর বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই এই জন্য আমাদের দেশে দেখা যায় যে জুমা মসজিদ আসছে দেরিতে আসছে দেরিতে কিন্তু পাড়া দিয়ে পা দিয়ে লাথি মেরে যেভাবে হোক তাকে সামনে যেতেই হবে ঠিকই না বিশ্বনবী বলছেন যারা এভাবে মানুষের গায়ে ফাড়া দিয়ে লাথি দিয়ে বিশ্বনবী বলেন যারা মানুষকে কষ্ট দিয়ে ফরম সিটে যেতে চায় সামনের কাতারে যেতে চায় বিশ্বনবী বলেন তাদের উপর আমার সব সময় লানত আছে না এই জন্য আমরা যেখানে আছি সেখানে বসে যাব কাউকে লাথি মেরে কার গায়ে পা দিয়ে সামনে অগ্রসর হবো কখনো আল্লাহ আমাদেরকে হেবাদ করুক সকল বলুন আমি বিশ্বনবী বলেন যারা সুদ খাবে যারা সুদের সাক্ষ্য লিখবে যেন সুদের সাক্ষ্য থাকবে যারা সুদ দিবে সুদ যেই ব্যক্তি নিবে তাদের সকলের উপর বিশ্বনবীর লানত আছে না আমাদের দেশে সুদ আছে আছে না সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি ইঞ্চি ইঞ্চি জমিনে গড়ের প্রতিটি খুঁটিও এখন সুদ খায় আছে না নাই কয় হুজুর আপনারা আমি ভালোবাসি টাকা নিয়ে যান হাজারে দশ হাজারে একশো টাকা দিলে হবে দুইশো টাকা দিলে হবে আছে না নাই এগুলো সুদ কিনা সুদ কিনা বিশ্বনবী বলেন বিশ্বনবী বলেন যারা সুদ কামে সুদের সাক্ষ্য যারা লিখবে সুদের সাক্ষ্য যারা গ্রহণ করবে সুদের চুক্তি যারা লিখাবে তাদের সকলের উপর বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সুদ থেকে হেবাদ করুন সকল বলল আমি তো যারা সুদ খাবে তারাও অভিশপ্ত ঠিকই না এরপরে বিশ্বনবী আরো পাঁচটি বিধান নাজেল করলেন বললেন বিশ্বনবী বলেন যারা মাকে কষ্ট দেয় যারা পিতা মাতার নাফরমানি করে যারা মাকে কষ্ট দেয় মা যদি বলে ঘরের কোনো কাজ করতে মাকে গালি দিয়ে বকা দে তাদের উপরে বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই মানে অনুমান সব বাবা যারা পিতাকে গালি দেয় কিন্তু পিতাকে গালি দিয়ে তাতে সে কান্ত হয় না অনেকে আছে পিতার গায়ে হাত তুলে আছে না নাই 
অনেকে মায়ের গায়ে হাত তুলে আসে না নাই মা কি কষ্ট দে আজকে তুমি মনে করছো তোমার মা বাবা চিরকাল থাকবে কিন্তু পিতামাতা তোমার জন্য মাতার ছাতা যেই দিন পিতামাতা তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিবে তোমার মাতা থেকে ছাতাটা সেই দিন নাই হয়ে যাবে ঠিক না আজকে মনে করছেন পিতামাতা এই দোষ ধরে এটা বলে ওইটা বলে কিন্তু একদিন যেই মা যেই পিতা একদিন বিদায় হয়ে যাবে আপনি বুঝবেন পিতামাতার কদর কতটুকু ঠিক না যার মা নাই তার স্বর্ণের হাড়ি নাই যার মা নাই তার মিষ্টির হাড়ি নাই যেই ঘরে মা নাই সেই ঘর অন্ধকার যেই ঘরে মা নাই সেই ঘরে ভালো লাগে না ঠিক কিনা বলেন অনেকে সফর থেকে আসছে বিদেশ থেকে আসছে বড় করে একটা ডাক দিল মা সকলে বলেন মা মা শব্দটি ডাক দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় মায়ের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় আসে না নাই কিন্তু আমাদের দেশে কিছু কুলাঙ্গার কিছু বেয়াদব মায়ের সুনার মায়ের সুলের গোটা ধরে মাকে মায়ের দিয়ে মায়ের মাকে গালি দিয়ে মাকে প্রহার করে আসে না নাই ও গো মা তুমি ওই ধরনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তোমারই কদম তলে রয়েছে জান্নাত ও গো মা তুমি বলুন ও গো মা তুমি ওই ধরনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তোমারই কদম তলে রয়েছে জান্নাত সোমানা পড়ে বিশ্বনবী বলেন যে ব্যক্তি মাকে গালি দিবে যে ব্যক্তি ফিতাকে গালি দিবে ওই ব্যক্তির উপরে বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই এরপরে বিশ্বনবী বলেন যে ব্যক্তি নিজের আল্লাহর নাম ছাড়া বাবা জানের নামে গরু জবে করে ওই ব্যক্তির উপরে বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই কয়েক খাজা বাবার নামে গরু জবে দিয়ে দিলাম আছে না নাই মোসন উলিয়ার নামে গরু জবা দিয়ে দিলাম আছে না নাই মোসন উলিয়ার নামে ছাগল দিয়ে দিলাম আছে না নাই বিশ্বনবী বলেন বিশ্বনবী বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া কারো নামে গরু জবে করলো ছাগল জবে করলো ওই ব্যক্তির উপর বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই এরপর আরেক শ্রেণী ব্যক্তির উপর লানত যারা মান গাইয়েরা তুখুমাল আর যারা জমিনের আইল টেলাটেলি করে যারা একজনের জায়গা জমি অস্ত্রের ঠাক করে অস্ত্রের ভয় দেখি দেখিয়ে আরেকজনের জমি দখল করে আসে না নাই বিশ্বনবী বলেন যারা মানুষের জায়গা দখল করে বিশ্বনবী বলেন যারা মানুষের জায়গা দখল করে তাদের উপর লানত আসে না নাই আর আমাদের দেশে বিশ্বনবী বলেন মন কাম্মা আন্তরিক যে ব্যক্তি অন্ধকে পথ বলিয়ে দে বিশ্বনবী বললেন তার উপর বিশ্বনবীর লানত আছে না যে বিশ্বনবী বলেন যে ব্যক্তি অন্ধকে পথ বলিয়ে দিবে অন্ধকে কি করে দিবে অন্ধকে কি করে দিবে অন্ধকে পথ বলিয়ে দিবে যেমন কোন একজন অন্ধ ব্যক্তি আপনার কাছে আসলেন বললেন যে আমাকে আমি যাব এদিকে কোন বাজার সাতকানিয়া বাজার বা কক্স বাজার কক্স বাজার কোন দিকে যেতে হবে তো কক্স বাজার যেতে হবে এইদিকে আমি দেখিয়ে দিলাম এদিকে বিপদ আছে না নাই বিশ্বনবী বলেন মান কাম্মাহা মান তারিক যে ব্যক্তি অন্ধকে পথ বলিয়ে দিবে ওই ব্যক্তির উপরে বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই যে ব্যক্তি অন্ধকে পথ বলিয়ে দিবে আর বিশ্বনবী বলছেন মান আমিলা বে আমালি কৌমি লুত কৌমে লুতের মতো যারা কাজ করে ওই রকম একটি শ্রেণী আমাদের দেশে আছে না নাই কৌমে লুতের মতো যারা কাজ করে তাদের উপরে বিশ্বনবীর লানত ঠিক না বলেন এরপরে বিশ্বনবী বলেন প্রথম নম্বর যারা মাকে কষ্ট দে বাবাকে কষ্ট দে যারা জায়গা জমি আইল টেলাটেলি করে আসে না নাই যারা আল্লাহর নাম ছাড়া কারো নামে গরু জবে করে আর যারা আর যারা অন্ধকে পথ বুলিয়ে দে যারা চতুষ্প জন্তুর সাথে সহবাস করে সঙ্গম করে সপ্তম নম্বর যারা নাকি কমে লোতের মতো আচরণ করে তাদের উপরে বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই আরেক নম্বর হচ্ছে যারা বিশ্বনবীর সাহাবিকে গালি দিবে ওই রকম বেয়াদব আছে না নাই বিশ্বনবীর সাহাবিকে যারা গালি দিচ্ছ তোমরা মনে দেখো একদিন তোমাদের মৃত্যু ফেরাউনের মতো মৃত্যু হবে ঠিক বলেন বেয়াদবী সবখানে চলে না আজকে যদি উমর থাকতো একজন উমর যদি থাকতো বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের প্রেসিডেন্ট গুলোকে পিঠিয়ে সরকার করে দিত ঠিক না উমর যদি একজন থাকতো আর লাগে কারে আজকে যদি উমর থাকতো ডোনাল্ড ট্রাম্প আর লাগতো 
কারণ আর তো ওমর সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন ওমরই যথেষ্ট ঠিক কি না বলেন আমরা সেই ওমরের অপেক্ষায় আছি কি আছি কিনা কারা কারা আছি হাজরি আল্লাহর দেখান আল্লাহ কবুল করুক সকল বলুন আমিন বিশ্বনবী বলেন মান সাবদা আসহাবি ফালাইহি লানাতুল্লাহি ওয়াল মালাইকাতি ওয়াল নাসি আজমাঈন বিশ্বনবী বলেন যেই ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দিল ওই ব্যক্তির উপর বিশ্বনবীর লানত समस्त ফেরেশতাদের লানত समस्त মানুষের লানত আছে না নাই এইজন্য হযরত উমর হযরত উমরের মতো নেতা আমাদের দরকার আছে না নাই প্রভু তুমি বলে সরা সল দেবে না বলো নি দেবে না উমর বলো নি দেবে না হাম জাতারি কালি দেবি জয় সমর প্রভু তুমি বলে সরা সল দেবে না ঠিক না এই জন্য একটা উমর চাই হাজরে তোমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তাআলা ওয়াজ ওয়ান অফ দা মোস্ট পাওয়ারফুল এন্ড ইনফ্লুয়েনশিয়াল মুসলিম খলিফ আল্লাহু আকবার হাজরে তোমার হচ্ছে সারা পৃথিবীর জন্য একজন ইনফ্লুয়েনশিয়াল একজন ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট ছিলেন হাজরে তোমারের শাসন আমলে বাগ তার এই হরিণ বাগ থেকে মুক্ত মুক্তি পেত আর ছাগলগুলো নির্বিলি ভাবে ছাগলগুলো নিজের ইচ্ছে মতো ছড়তো কিন্তু কোন ছাগলের উপর কোন বাগ হামলা করত না ঠিক না বলেন আজকে যদি উমর থাকতো কেসিনে ব্যবসায়ীদেরকে ধরে এই থরবালি দিয়ে খল্লার দিন কেন্দ্রিত করে জমিনে ফেলে দিত ঠিক না বলেন হযরত তোমারের মতো এরকম একজন শাসক আমরা চাই বেশি চাই না সারা বিশ্ব সহ এরকম একজন উমর আমরা চাই কি চাই না আবার কাবাবতিলি পাঠাবিল দাও কু দাদাও আমার উমর দারস দিল দাও আলির মত বীর সেনানী জাগাতে নিকিল দাও কু দাদাও छब्बीस प्रहर ग्रभिशब्दी प्रश्न कर लम्बा लिखान मडल प्रयोजन संस्कृति भूखंड
আল্লাহ কবুল করুক সকল বলুন আমিন বলছিলাম কি হিজরার বেজদারি পুরুষ আর হিজরার বেজদারি নারী বিশ্বনবী বলছেন ফা আখরিজু হুম মিন বুয়ুতিকুম তোমরা গর্ত থেকে দাখা দিয়ে এগুলো বের করে দাও কে বলছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিশ্বনবী বলছেন ফা আখরাজা উমর ওয়া আখরাজান নবিয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী অমুক বের করে দিয়েছে তোমরা ওক্ক বের করে দাও হিজরা যাদের ঘরে থাকবে তাদেরকে বের করে দাও বলেছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর আমাদের দেশে যে সুলগুলো লম্বা করা হয় পুরুষের পুরুষগুলো নারীর বেশ ধরে তাদের উপর বিশ্বনবীর লানত আছে না নাই নাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিল কাজা কাজা নামে একটি এই কাটিং আছে কাটিং হেয়ার কাটিং এই এখানে কিছু লম্বা কিছু খাটো কেমন ওই মাসি এবং নেইমারের মতো আছে না নাই এই কাটিং গুলো তোমরা দিবা না এগুলো নিষেধ করেছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু যুবকরা গান শুনবা না গান শুনবে শেফালি ফানে জর্দা মিশাইলি তোকে দেখে কি যেন রমিজ খাবারে আছে না নাই এই গান শিখবা না এই গান তোমাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে ইসলামী নাশিদ শুনবে নাশিদ গাইবে কোরআন তেলাওয়াত করবে সুজাল্লাহর জন্মতে চলে যাবে ঠিক না বলেন এই জন্য যুবক ইসলামের পক্ষে থাকতে রাজি আছে তো ভয় পাবে তো প্রয়োজন হলে পরে আরেকটি ডাক আসতে পারে আরেকটি ডাক আসতে পারে সেই ডাকে কারা কারা প্রস্তুত আছেন মাঠে নেবার জন্য হাত তুলে আল্লাহর দেখান আল্লাহ কবুল করুক সকল জেহাদের নাম শুনলে এক শ্রেণীর মানুষের ব্রুকুসকা আছে নাই তো জেহাদ যেখানে আমরা আছি সেখানে আমি আমরা কোন সন্ত্রাসী বিশ্বাসী নই আমরা কোন সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নই ইসলাম এসেছে তরবারি তরবারি ইসলাম এসেছে তরবারির জোরে নয় তবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তরবারির ব্যবহার হয়েছে ঠিক না আমরা ইসলাম দিয়ে কাউকে খেটে কাউকে মেরে ইসলাম কবুল করতেই হবে এইভাবে তোমাকে করতেই হবে এইভাবে জোর করে আমরা কাউকে মুসলমান বানাই না ঠিক না ইসলামের সৌন্দর্য দেখে ইসলামের অনুশাসন দেখে ইসলামের যাবতীয় কারুকার্য এই সৌন্দর্য মানুষ এখন ইসলামের দিকে দীক্ষিত হচ্ছে আল্লাহ আকবর হচ্ছে না ব্রিটেনে প্রতি প্রতিদিন আটজন করে খালি বাপরে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ব্রিটেনে তো নিকটবর্তী ভবিষ্যতে সময় এমন যাবে নাস্তিক মুরতাদরা ইসলামের দিকে আসবে হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাবে খ্রিস্টানরা মুসলমান হয়ে যাবে ঠিক না বলেন আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক সকল বলুন আমিন আমরা সকলে তিন বছর ফাতে হাত তিন বছর এখলাস আল্লাহ আমিন আল্লাহুমা <laughs> اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من النفاق والشقاق والزلة واختلاف الملة اللهم جال قرآن اللهم جال القرآن نبي قلوبنا ونور صدورنا وجنا أحزاننا وجعل شفيعنا يوم يقوم الحساب اللهم يا سامع السوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها خطاها وعمدها صغيرها وكبيرها يا الله ও আকাশের মালিক গভীর এই রজনীতে পূর্ব ডিলার পড়া ইবাদত খানা এবং পুরকারিয়া মাদ্রাসার তফসির কোরআন বার্ষিক সভা এবং তফসির কোরআন মাহফিলের মধ্যে যুবকদেরকে সাথে নিয়ে মুরব্বীদেরকে সাথে নিয়ে কষি কষি মাসুম বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে যা যা তফসির করেছি আমার বন্ধুবর আমজাদুল্লাহ যা তফসির করেছে আমার আগে যারা তফসির করেছে আমি যা করেছি সব কিছু কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ ও আল্লাহ ও আকাশের মালিক আমরা যা পড়েছি সবগুলি সবগুলি গেল কুকুরিগুণ বৃদ্ধি করে 
পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে ওষা লগ্ন পর্যন্ত আমাদের নবী পর্যন্ত যত পয়গম্বর কালিমার জমিন নিয়ে কালিমার বিধান নিয়ে কালিমার মিশন নিয়ে জমিন আসছে সকলের আরো মুবারক পৌঁছাইয়া দাও আয়াল্লাহ বিশেষ করে সারা পৃথিবীর আনাসি কানাসি যত মুসলমান নারী নারী অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে সমস্ত মুসলমান নারী নারীর কবরের মধ্যে পৌঁছাইয়া দাও আয়াল্লাহ বিশেষ করে আজকে তফসিল কোরআন মাহফিল অ্যারেঞ্জ করতে গিয়ে যারা নিজের মাথার গাম পায়ে ফেলেছে কষ্ট করেছে সাহায্য করেছে সহযোগিতা করেছে এত বড় একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করতে গিয়ে যারা সহযোগিতা করলো আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত ভালো মুসিবত থেকে উদ্ধার করে দাও তাদেরকে তুমি কোভিড থেকে হেফাজত করে আল্লাহ আয়াল্লাহ বিশেষ করে পূর্ব ডিলার পাড়ার যুবক যুবক ভাইদেরকে তুমি কবুল করে নাও আয়াল্লাহ আমাদের মা বোনদেরকে কবুল করে নাও আমাদের মা বোনদেরকে কবুল করে নাও যুবক ভাইদেরকে কবুল করে নাও যুবক ভাইদেরকে তুমি খালেদ ইবনু ওয়ালিদের মতো কবুল করে নাও আয়াল্লাহ মাহবুদ বিশেষ করে সারা বিশ্বের আনাসে কানাসি যত নির্যাতিত মুসলমান আছে কাশ্মীরের মুসলমান ফিলিস্তিনের মুসলমান মায়ানমারের মুসলমান সমস্ত মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আয়াল্লাহ বিশেষ করে আমরা যারা হাত উঠিয়েছে আমাদের গুণা মাফ করে দাও আমাদের গুণা মাফ করে দাও আমাদের পিতার গুণা মাফ করে দাও মায়ের গুণা মাফ করে দাও দাদার গুণা মাফ করে দাও শাশুড়ি শাশুড়ি আত্মীয় স্বজনের গুণা মাফ করে দাও আয়াল্লাহ আমাদের জিন্দাগির গুণা হাতাকে তুমি মাফ করে দাও আয়াল্লাহ বিশেষ করে সারা পৃথিবী থেকে করোনা ভাইরাস মতো মহামারীকে তুমি পৃথিবী থেকে বিদায় করে দাও সারা বিশ্বকে তুমি করোনা মুক্ত করে দাও আল্লাহ আয়াল্লাহ শুনছি ভ্যাকসিন নাকি সব জায়গায় প্রয়োগ করতেছে ভ্যাকসিন থেকে সবচেয়ে বড় ভ্যাকসিন হচ্ছে তোমার করোন আয়াল্লাহ কোরআন নিয়ে যাতে মরতে পারি কোরআন নিয়ে যাতে বাঁচতে পারি কোরআন দিয়ে তুমি আমাদেরকে এসে ফেয়া জেলা কুল্লের নসিব করে দাও আল্লাহ আয়াল্লাহ বিশেষ করে যুবক ভাইদেরকে কবুল করে নাও এত কষ্ট করে যারা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছে আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নাও তাদের কলে যে হিম্মত দাও ইসলামের জন্য তাদেরকে তুমি কবুল করে নাও আয়াল্লাহ বিশেষ করে আমাদের মেম্বার সাহেব কালো মিয়া আয়াল্লাহ ওনাকে তুমি ওনাকে তুমি নসিব করে দাও আয়াল্লাহ উনি যে যোগ্য সন্তান পৃথিবীতে রেখে পৃথিবীতে আনছে আল্লাহ পৃথিবীতে আছে আল্লাহ তাদের সকলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ আয়াল্লাহ ওনাকে তুমি হায়াতে দেবে নসিব করে দাও আল্লাহ ওনার সহধর্মীকে তুমি আছে ওনার সহধর্মীকে তুমি হায়াতে দেবে নসিব করে দাও আল্লাহ ওনার পরিবারের উপর তোমার রহমত নাজিল করো আল্লাহ আয়াল্লাহ সৎকালিয়ার জমিনকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করে নাও मंजूर कर शारीरिक বিভিন্ন রোগে জর্জরিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত আল্লাহ আমাদের শাহজান ভাইকে তুমি সুস্থতা দান করো আল্লাহ তাকে তুমি শেফায় জেলা কুল্লি নাসিব করে দাও আল্লাহ ওনার পরিবারের উপর তোমার রহমত নাজিল করো আল্লাহ ওনাকে তুমি সমস্ত বিপদ থেকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম